，这个可以在两分钟之内要了吉田的命。爹没有怀疑你吧？没有。他能把你介绍给吉田，给他的生日唱堂会，说明他还是很信任你的。这是一个千载难逢的机会，你一定要抓住这个机会，干掉吉田。如果此次成功，你就是党国的英雄。我会尽力的。快点，快点，快点，快！来，这个，来有两个人，就今天出门着急。对对对，我们都有两个人，都有两个人，两个人，快点！还有两名这，僵尸徒。吓死俺了，王展，你你咋打扮成这样了？在现场走动，这样不是方便吗？咋啦？不好看啊？必须抓紧时间找到我哥。找到你哥？为啥？我哥跟这件事有关系。跟你哥有啥关系啊？你有所不知，小鬼子现在随意杀了这些人，都是因为我哥的暗杀团他们搞暗杀行动引起的。鬼子是在疯狂的报复，我们必须制止我哥的行为。你是他的大师兄，你说的话他兴许会听。俺找到他，一定尽量的劝劝他。不是尽量，是一定要劝劝他。你不能同意他的做法。哎，俺知道组织的原则，现在咱们最重要的就是找到毒气弹，以免再次给海洋的百姓带来伤害。嗯，你说的有道理，咱必须摧毁毒气弹，但是现在当务之急是找到我哥。要不然这样，俺现在就去找他。赵师爷，这位小哥，俺找你们燕老板。燕老板今天唱堂会，不演戏。啊、哦，啊，是这样的，俺找燕老板不是来听戏的，俺找他本人有事儿。燕老板今天有交代，所有人一概不见。哎，这位小哥，跟你们燕老板说，俺是行志远的大师哥。大师哥，哎，行，那你等一会儿吧。说是邢先生的大师哥，赵化龙。这样，你让他进来，带他去贵客室。行，好嘞
，先不说起谁了。你搞暗杀团的这个行动，俺们都知道了。你这样做太冲动了。大哥，大哥，俺是在有计划的杀人，咋就冲动了？你有没有想过，你杀十个日本人，那吉田就会派人杀一百个中国的老百姓，那最后遭殃的还是咱百姓啊！是啊，有战争就有杀戮，有战争就有牺牲。你的意思是？日本人咱就不杀了，杀，当然要杀。可你这样做会让百姓遭殃，你这样做还破坏了俺们八路军的大的计划，破坏了你们的计划。<笑>你们杀的是日本人，暗杀的也是日本人，是不是？再说了，咱们一向井水不犯河水，朱阳。日本人并不全都是坏人，尤其是那些经商的。我劝你，就此收手吧。再说了，这是你妹千叮咛万嘱咐，让俺给你带的话。咱们都是军人，执行命令是军人的天职。俺现在执行的。就是党国交给俺的命令，大哥，你回去跟俺妹说，就说他嘱咐俺的事儿，俺知道了，俺会尽量配合你们的行动。行，既然你这样说，俺就放心了。走吧，大师哥。见过吉田太监。吉田太监，这位就是大名鼎鼎的叶云飞。叶云飞，叶二喜，你是一个很好的演员，你让我对中国戏剧的伟大有了新的认识。谢谢太君赏识。能和你共进晚餐，是我的荣幸。请来，我敬你。吉田司令官，来。要洗。司令官，电话。抱歉。不是不是。司令官，告辞。
来，我敬你。和你喝酒，是我的荣幸。也是我的荣幸。干杯！干杯！啊，叶老板，我突然有一种感悟，我觉得中国京剧中青衣的角色，非常集中的体现了。东方贵族女性细腻的性格美感，啊，在哀怨的情调之中，展现了巨大的征服力量。先征服男人的心，再征服男人的野心，啊！哈哈哈看来吉田司令官对我们中国的京剧还真是大有研究啊！啊，大有研究不敢当。嗯，干杯！干杯！啊，对了，其实我也是一个戏剧的。呃，非常的喜欢的。我记得东京上大学的时候，我曾经饰演过莎士比亚啊，英国的莎士比亚，他的悲剧《奥赛罗》中的男主角。哟，那吉田司令官还真是不简单呀、啊，了不起啊啊,啊！这杯我敬你。叶老板，我也敬你。我希望你人越来越好，心越远。约好，我先干为敬，祝吉田司令官健康长寿。他们可能就是暗杀团。我命令你们，带领你们的队伍，马上包围西野，将暗杀团的，统统的，一个不少的，给我抓起来！是。现在很安静，我们可以安静的看戏剧。哎，大姐，端起你的酒杯。我们一边喝酒，一边谈。你们中国的传统京剧，谈情谊，啊，端起酒杯，端起来。
青岛没有杀了你，没想到你居然组织了国民政府暗杀团来暗杀我大日本皇军。志远，告诉太君，人不是你杀的，你没有组织暗杀团，你是冤枉的呀！<笑>是，是我组织了暗杀团，就是要杀光你们这些日本狗杂碎。志远呐，不要胡说八道啊！你闭嘴！行，给顺。难道难道你要给日本人当一辈子狗吗？啊！我告诉你，咱们中国人要有骨气，誓死不当亡国奴。滚！一样的，邢团长，我看你也是一条好汉。今天，咱们两个人就按照日本武士斗的规矩，来一场公平的对决。好。
要打，太君呐、啊，不要打！现在可以从容的、认真的探讨你们中国戏曲艺术的魅力了啊！啊，对了，我很奇怪，你到底是戏子还是杀手？嗯，我就是个唱戏的，我没杀过人。哈哈哈哈哈！第二戏，那么我们今天就好好欣赏欣赏你唱戏的才艺，哎
啥喜事啊？吉田太君奖励咱侦缉队一大笔赏金，奖励咱们剿灭暗杀团的有功人士。钱咋分呢？哎呀，按功行赏啊。那谁是头功啊？呃，吉田太君说这次的情报是俺给摸清的，那这头功，当然是俺了。那赏金，那当然俺拿的最多呀。你拿的最多？啊？你再敢说一句谁拿的最多？俺、啊、呀。干啥？你个老东西，哼，动不动就打俺。要不是看他这么多年共事的份上，我早就对你不客气了。你信不信？我一脚踢死你！哎呀，说心里话，你对俺也是有恩的。要是没有你，也没有俺老七的敬天。但话说回来，要没有老七在你身边鞍前马后的，你这队长的位子也坐不稳。所以。咱们算是扯平了。从今往后，对俺客气点。走了。啊，对了，也赶紧去领赏金啊！你那份儿也不少。走了。颜良啊，小人得志啊，你个狗杂种！志远是好样的，他是为了杀鬼子才牺牲的。我哥这个人呢，打小志向就高远，跟他的名字一样，邢志远。只可惜呀、啊，生逢乱世。投错了胎，碰到了新天顺这样一个只为自己挡汉奸的爹，又不是我爹糊涂，我哥也不会死。
志愿他是好样的，是一个有血性的胶东爷们儿。一辆卡车，卡车上下来一些人，都戴着很奇怪的面具。他们从车上搬下来一箱一箱的东西，估计就是毒气弹。这肯定是上次小鬼子吃了亏，又在憋毒气弹的坏主意。这样的，你继续观察，有啥情况的话，回来告诉俺一声。小王，花龙，好消息，江某郎同意和咱们见面了。是吗？啊。啥时候？现在，现在啊！好，走走。